என்னோட நேட்டிவ் வந்து சேலம் இல்லை சென்னை சென்னை பேஸ் பொண்ணு இந்த ஒர்க்கை நீங்கள் நான் என்னை நம்பி இந்த படத்தை கொடுத்த என்னை டேரக்டருக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அந்த எங்களை நம்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ண எங்கள் ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் நான் வேறு என்ன சொல்ல முடியும் நன்றி தான் சொல்லணும் இல்லை திஸ் இஸ் மை டெபியூ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ படங்கள் பார்க்குறீங்க எவ்வளோ பேரை பார்க்குறீங்க ரைட் நாங்கள் அதில் ஒரு சின்ன பாத் ஃபஸ்ட்டு ஜெயபால் வந்து ஒரு டேரக்ட் ட்ராமா அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியாது லிரிக்ஸ் எழுதுவேன் அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு அவனுக்கு பய அவனுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து டேரக்ஷன் அப்படிங்கிற ஆசை இருந்திருக்கு பட் அவன் பெருசாக எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாட்டான் சாரி நான் அவன் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாட்டான் திடீர்னு நான் டேரக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப வருஷமாக இங்கே சென்னையில் மியூசிக் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ரெண்டு மூவி ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன் சின்ன மூவிஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் ப்ரொடியூசர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன யாரும் தெரியாது ப்ரொடியூசர் சாரே பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஜெயபால் மேலே அவர் வச்சுருந்த நம்பிக்கை அவங்க நல்லா இப்போ மியூசிக் பண்ணுவாங்களா பண்ணட்டும் அப்படின்னு போட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் யாருனே தெரியாமல் எங்களுக்கு டேரக்டர் மேலே மட்டும் நம்பிக்கை வச்சு எங்களுக்கு இத்தனை பேர் இத்தனை எங்க குழுவை வந்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டீமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு சடன் சடன் ஆக்சிடென்ட் அந்த மாதிரி தான் இப்போ எடிட்ரு வந்து எதுவும் பேச போனார் ஆக்சுவலாக நான் தான் நிறைய பேச மாட்டேன் எடிட்ரே பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து எங்களுக்கு ஸ்பாட்டில் தான் எடிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் பட் ஹி ஒர்க் வெல் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணனால ரொம்ப ஜெல்லானதாக எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இப்போ நானும் ஜெயபாலை வந்து சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸாக ஒன்றா சேர்ந்து இந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ணி பண்ணி தான் ஜாயின் ஆனோம் அதே மாதிரி சினிமாட்டோகிராஃபர் அப்படி தான் சினிமாட்டோகிராஃபர் எனக்கு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் மூலமாகவே எனக்கு நிறையா பழக்கம் என்னோடய இன்னொரு ஃப்யூச்சர் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஸோ இப்படி தான் வந்து எல்லாருமே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டீமும் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயபாலோட அவங்களோட கிராமத்தில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராமத்து சீன்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க நேரடியாக பார்த்தது பட் நான் நேரடியாக பார்த்தது இல்லை ஏன்னா நான் வந்து டவுன் தூத்துக்குடி ஸோ பெருசாக வில்லேஜ் தெரியாது பட் சிட்டியும் கிடையாது ஸோ இந்த பாட்டுலாம் உள்ளே வர்றதுக்கு வந்து எனக்கு டைம் ஆச்சு டைம் ஆச்சுன்னா என்னால் அது வந்து உள்ள டீ டீப் டவுன் போகிறதுக்கு ஸோ ஜெயபால் ஜெயபால் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராமிஸ் பண்ணால் நீ வந்து நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாங்குள்ளே போகிறதுக்கு மட்டும்தான் டைம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஜாலியாக பண்ணி முடிச்சிட்டோம் சாங்ஸ் தான் இருக்கிறதே இப்போ மூவி ஷூட்டிங் முடிக்கிறத விட நாங்கள் சாங் ரொம்ப வேகமாக முடிச்சிட்டோம் பட் ரெக்கார்டிங் போகிறது தான் ரொம்ப டைம் ஆச்சு அது நிறைய இதனால் பட் இப்போ எல்லாம் நாங்கள் முடிச்சிட்டோம் பல வருஷம் கனவு உங்கள் கையில் ஒப்படைச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் தான் எங்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணணும் மக்கள்கிட்ட இனிமேல் கொண்டு போய் சேர்க்கறது உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ என்னோடய பேர் நிசார் கான் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் வந்துட்டு ஜெயபால் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரியும் ஜெயபாலனை வந்துட்டு அப்படி தான் சார் அப்படிலாம் இல்லை ஜெயபாலனை தெரியும் நாங்கள் வந்து ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் நாங்கள் அவங்களோடய சேர்ந்து நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அது இதிலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட்காக அவர் எடுத்த எஃபர்ட் இருக்குல்ல அது வந்து சொல்லவே முடியாது அவர் எப்போயுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் என்ன அப்படின்னா இது என்னோடய பிரசவம் மாதிரி நான் வந்து அப்படி கேரி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி டெலிவரி ஆயிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அவரோட எடுத்த கஷ்டங்கள் அவர் பட்ட அவர் எடுத்த உழைப்புலாம் வந்து அளப்பரியது சொல்லவே முடியாது ஸோ எங்கள் எல்லாத்தையும் அவர் ஒரு விஷயம் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதில் எங்கள் எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணுவார் இந்த படத்தில் நான் கொரியோகிராஃபினா டான்ஸ் சீக்வன்ஸே இல்லை ஆனால் மாண்டேஜ் எல்லாம் உட்காந்து பிளான் பண்ணி இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி அது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் அந்த கொரியோகிராஃபி இப்போது எங்கள் எல்லாத்தையும் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணுவார் அதுதான் ஆக்டிங் அது போக அந்த படத்தோட ஃபுல் ஒர்க்லேயும் நாங்கள் இந்த டீமாக தான் வேலை பார்த்தோம் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் கேப்டன் வந்து ஜெயபாலன் தான் ஸோ அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அந்த இடத்துல நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி என்ன தேங்க் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எங்களோட ப்ரொடியூசர் சார் அவ் அதுதான் இப்போ எங்களுக்கு எப்படி ஒரு கிரிப் இருக்கோ எங்கள் ஜெயபாலன் மேல் ஒரு கிரிப் இருக்கோ
மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் இந்த இடத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆடிஷன் எடுத்தாங்க அதில் வந்து எங்கள் டேடி வந்து ஆடிஷனுக்கு போகலாம் மதுரைக்கு போகலாம் நாங்கள் சரின்ட்டு போனால் எங்களையும் ஓகே எடுத்துக்கினாங்க அவங்களையும் நீ நல்லா நடிக்கிறேன்ட்டு ஒன் வீக் கிட்ட ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தாங்க மதுரை ஸ்லாங்லாம் அதெல்லாம் நல்லா கற்றுக்கிட்டு படத்தில் எல்லாம் நடித்தேன் தேங்க்யூ இந்த படம் எங்களுக்கு வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நீண்ட பயணம் இந்த படம் வந்து கோவிடுக்கு அப்புறமா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் காத்து வரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த இயக்குனர் வந்து ஒரு தவம் அப்படின்னு சொல்லணும் உண்மையாகவே தவம் தான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் என்னோடய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் நாங்கள் ஏதாவது படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக அனவுன்ஸ் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட வந்து அவரோட ரிப்ளை பார்க்கும்போது உண்மையாகவே எமோஷ்னலாக ரொம்ப ஒரு டெப்த்தாக இருக்கும் பதில் எனக்கு நமக்கு எப்போ நம்ம படம் எப்போ நம்ம படம் இந்த மாதிரி எப்போ அனவுன்ஸ்மெண்ட் வரும்னு கேட்கும்போது இது வெளியிருந்து பார்க்கும்போது நார்மலாக ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் அவரோட இடத்துல வந்து பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ஏக்கம் தவிப்பு ஏன்னா இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளரை பற்றி அவங்க சொன்ன வார்த்தை தான் என்ன ரொம்ப அப்படியே புல்லரிக்க வச்சுது இது வரைக்கும் ஸ்பாட்டுக்கு வந்ததும் கிடையாது இதுலேயும் தலையிட்டதும் கிடையாது கதையை கேட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆகி அவங்கள நம்பி ஒப்படைச்சது தான் அந்த நம்பிக்கை அவங்களும் காப்பாற்றிருந்தாங்க அந்த டீமில் இருக்கிற எல்லோரும் ஒருத்தர் கூட இதில் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டாக கிடையாது நோ நான் சென்ஸ் கேங்குன்னு தான் சொல்லணும் ஈவன் ஒரு நல்ல ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் ரெண்டு ஆக்டர்ஸை ஹேண்டில் பண்ணி இங்கே இருந்து அவுட்டோர் கூட்டிகிட்டு போய் ரொம்ப நேர்த்தியாக எடுத்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஃபினான்ஷியலாகவும் சரி ரொம்ப கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அந்த கேப்டன் அதை ஷிப்புக்கு வந்து ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்குது அதை நம்பி ஒப்படைச்ச தயாரிப்பாளருக்கு பெரிய ராயல் சல்யூட் அது வந்து ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளருமே ஒரு ஒரு பெரிய டெடிக்கேஷன் லெவலோட தான் வருவாங்க ஒரு விஷயத்தோட வருவாங்க அதாவது பண்ட போடுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட இன்வால்வ் பண்ணி இவர் வந்து டெடிக்கேஷன் லெவல்ன்றது இவங்க மேலே நம்பிக்கையில் காட்டினார் அதுதான் நான் சொல்லணும் பட் இந்த டீம் எல்லாமே பார்த்தீங்கல்ல இந்த மாதிரி எல்லாமே வளர்ந்து வரும் இளம் படைப்பாளிகள் மியூசிக் டைரக்டர் அவரை எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா முகநூல் நண்பராக தெரியும் இந்த படத்துக்கு நான் வந்ததுக்கு காரணம் என்னுடைய இயக்குனர் நண்பர் விஜய் பரமசிவன் மூலமாக அவருடைய நண்பர் டிஓபி மிஸ்டர் கௌதம் அவர் மே எம்எல்ஏ கொடுத்த நம்பிக்கையில் தான் இயக்குனர் என்னை சந்தித்து இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தார் பட் இதுக்கு என்ன பெருமையாக சொல்லணும்னா என்ன மாதிரி எங்களை மாதிரி இந்த விஷயங்கள் பண்ணுறவங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கலாம் ஐம்பது பேர் நாற்பத்தஞ்சு பேர் அப்ரோச் பண்ணி நான் நீ தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டு ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் மூலமாக தான் இந்த படம் வெளியே வரணும்னு ஸ்ட்ராங்காக நின்றாங்க அது அதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த செகண்டில் நாங்கள் சின்சியராக அதுக்கான எஃபர்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒரு நூறு திரையரங்குகள் இந்த படத்தை முதல் முறையாக வெளியே கொண்டு வரலான்ட்டு இருக்கோம் இந்த படத்தோட ஆடியோ ரைட்ஸ் ஒரு நல்ல விலைக்கு ஆல்ரெடி நாங்கள் விற்று கொடுத்துருக்கோம் ஓவர்சீஸ் ரைட்ஸும் இன்றைக்கு மார்னிங் மலேசியாவிலேருந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு நான் அதை டேரக்டருக்கே கன்வே பண்ணல அப்ரூவ்டு அங்கே ஆஸ்ட்ரோவில் ஸோ எல்லாமே பாசிட்டிவாக நடந்துகிட்ருக்கு ரெண்டு டாப் ஓடிடிஸில் இந்த படத்தை வந்து அவுட் ரேட்டுக்கு நெகோஷியேஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு எல்லாமே ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு குட் நியூஸாகவும் சொல்லலாம் டேரக்டருக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் சொல்லலாம் அந்த டீமுக்கு ஒரு இடத்துல இல்லை ஏன்னா தேட்ரிக்கல் தீபாவளிக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி அப்படின்றது வந்து நிறைய ப்ளஸ் ஆர் மேனேஜ் மிக்ஸடான கமெண்ட்ஸ் வந்தது ஏன் தீபாவளிக்கு அப்புறம் வந்துருக்கலாம் அல்லது தீபாவளிக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு தீபாவளி ரேஸில் நாங்கள் வர தயார் தான் பட் இந்த சூழ்நிலை என்ன உங்களுக்கு தெரியும் தீபாவளிக்கு முன்னாடி என்றது ஃபெஸ்டிவல் மூடில் ஃபெஸ்டிவல் செலப்ரேஷனோட கொண்டு வந்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சதுன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக ரொம்ப ஹாப்பியாக அந்த டீம் வந்து இந்த ப்ரொமோஷன் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மிக சின்ன பட்ஜெட் தான் பட் இன்றைக்கி ப்ரெஷ்ஷோ முடித்ததுக்கப்புறம் ஊடக நண்பர்கள்கிட்ட நான் ஒரு சில நிமிடங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தர் முகத்தில் அந்த வழக்கமாக நிறைய படங்களோட ஷோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் இது ரொம்பவே நல்லாவே இருந்துச்சு ரொம்ப ஜென்வினாக பாசிட்டிவாக இருந்தது அந்த நம்பிக்கையை வந்து பெருசாக உத்வேகம் கொடுத்துருக்குது தேட்ரிக்கல் ரெவன்யூவை தாண்டியும் அந்த படம் பெரிய அங்கீகாரம் பெறும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குது எங்கள் நிறுவனத்துக்கு இது தீபாவளி போனது படம் எடுக்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தொம்போது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ஐடி திருச்சியில் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது சென்னையில் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டோட நியூ இயர் செலிப்ரேட் பண்ணேன் அப்போது அவங்க படுற கஷ்டங்கள் ரொம்ப பார்த்து இப்படி இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் இருக்கா ஒரு பட படத்தில் ஒரு மூவி இண்டஸ்ட்ரியில் என்ட்ரு ஆகிறது இருக்குதுன்னு அப்போ தெரிஞ்சுக்கினேன் நான் ஸோ மைண்டில் இருந்தது நம்ம வந்து படம் எடுக்கணும் இது மாதிரி இது மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும்
ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு லெட் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அவங்க லைஃப் செட்டில் பண்ணுற மாதிரி ஐ மீன் சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் அது மாதிரி இருந்தால் ஓகே சாங்ஸ் நல்லா இருக்கணும் ஸோ சில சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சேன் அவர்கிட்ட ஸ்டோரி சொன்னார் சாங்ஸ்க்கு அது எப்படி இருக்கணும் வாய்ஸ் எப்படி இருக்கணும் மியூசிக் எப்படி இருக்கணும் சில விஷயங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும் எவ்ரி திங் ஆனப்பறம் ஐ ப்ரொடியூஸ்ட் திஸ் மூவி ஆக்சுவலி அக்ரீட் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்ஜெட்டு போட்டு நான் வந்து ரொம்ப பிஸி ஆக்சுவலி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வெளிநாடு சுற்றின்னு இருப்பேன் நான் இந்தியாவில் இருக்கிறதே ரொம்ப ரேர் ஸோ அதனால் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டீம் பேங்களை கம்பெனிலேயே வச்சுட்டு நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு டைம் இல்லை ஸோ அது யாராக இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு டிஸ்கஷன் இவங்க பேக்ரவுண்ட் என்ன இவங்க பண்ணுவாங்க என்ன என்ன பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியுமா அவங்களோட கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்காதா அப்படி ஓகே சொன்னோன்னா ஓகே சார் நீ நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ரைட் மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் நான் பண்ணல ஆக்சுவலி எனக்கு அது எங்குமே பிஸ்னஸ்லேயும் சரி எங்குமே சரி நான் அதை பண்ண மாட்டேன் ஒரு நம்பிக்கான ஆள் கடிச்சா அவங்கள வச்சு மூவி எடுக்கிறது அது அதான் நினச்சி எடுத்தேன் நான் மூவி ரொம்ப நல்லாவும் வந்திருக்கு பெட்டர் தென் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் ஆக்சுவலி சாங்ஸ் கூட எக்ஸலண்ட்டாக வந்திருக்கு எவ்ரி தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி ஹூ மேட் திஸ் மூவி ஆக்சுவலி டெக்னி டெக்னீஷியன் சரியாக எல்லாருக்கும் டைரக்டர் எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஆடியன்ஸ் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க ஐ மீன் ஃப்ரம் ப்ரெஸ் மீடியா ரைட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ஆக்சுவலி இது வந்து இந்த மூவி வந்து எல்லாருக்கிட்டே ரீச் ஆகிற மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் எனக்காக இல்லை அந்த people who have put their hard work in the kashtapatta in the movie pannirukanga la first time opportunity kadichirukku movie pandradhukku nu solla avangalukku help pannunga avanga life la or or step idu stepping stone mari irukku in the movie adukaga right so thank you everybody thank you thank you very much deepavali bonus enakku romba pidicha or script jaypal sir vandu director sir vandu first enakku phone la contact panni i think first call e na eduthiten nenikira avangaloda call text potrundaru ஒன் லைன் சொல்லும் போதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கண்டிப்பாக இதை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் அந்த மினிட் நான் டிசைன் பண்ணேன் ஏன்னா சில ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட் சொல்லும் இந்த படம் நம்ம பண்ணலாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ என்னோடய டிசிஷன் வந்து கரெக்டாக இருந்தது நீங்கள் தான் மேம் படம் ஃபுல்லாக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒன் லைன் சொன்னார் அண்டு ரொம்ப கேச்சியாக இருந்தது இந்த படத்தோட ஒன் லைன் அண்ட் டைட்டில் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி என்னோடய ஆக்சுவலி இந்த டீமே வந்து ஃபுல் எங்கள் நடித்தவங்களை தவிர டீம் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப புதுசு கோ டைரக்டர்ஸ் மியூசிக் டைரக்டர் எடிட்டர் ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே வந்து ஒரு நியூ டீம் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது எப்படின்னா நிறைய கோவ 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 கோவம் வரும் ஏன்னா வந்து ஒரு சில தவறுகள் அவங்க வந்து செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் என்ன எப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு பட் எல்லாத்தையுமே அவங்க எல்லோரும் சரி செஞ்சுக்கிட்டு இந்த படத்தை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் கேட்டாங்க என்னோடய டேட்டை வந்து நைன்டீன் டேஸ்லேயே முடிச்சு கொடுத்துட்டாரு கரெக்டாக இன்றைக்கி என்ன பிளான் பண்ணுறாங்களோ அதை கரெக்டாக முடிச்சிருவாங்க என்ன தான் அந்த தவறுகள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் சரி செஞ்சுக்கிட்டு என்னையும் கன்வின்ஸ் பண்ணி சூப்பராக வந்து ஸ்பாட்டில் நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க டக்கு டக்குன்னு ஷூட்டிங்கும் வந்து அடுத்தடுத்து எல்லா ஒர்க்குமே நடந்துட்டு இருந்தது அந்த ப்ரோஸ் ப்ரொடக்ட் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்குமே வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து அவங்க பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க வடிவேல் சார் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தோடைய டைட்டிலை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணார் தீபாவளி போனஸ் அப்படின்ட்டு இதை பார்த்துட்டு தானாக முன் வந்து நான் என்னுடைய பி படத்தோட பி ஆர்வோ தர்மாவுக்கு நான் ஒரு இந்த இடத்துல நன்றி சொல்லணும் தானாக முன் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஜி நான் வந்து இந்த படத்தை எடுத்து நான் கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தர்மா வந்து முன் வந்து இந்த படத்துக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இவ்வளோ தூரம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு இந்த மியூசிக் டைரக்டர் எடிட்டர் ப்ரொடியூசர் கேமராமேன் சார் கேம் கௌதம் சார்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க டக்கு டக்குன்னு ஷார்ட் முடிக்கணும் அடுத்தடுத்த லொக்கேஷன் போகணும் அப்படின்ட்டு அண்ட் என்னோடய கோ ஸ்டார்ஸ் விக்ராந்த் அவரால் இன்றைக்கி வர முடியல பியூட்டிஃபுல் கோ ஸ்டார் ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் அவருக்கு இன்னும் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய நல்ல நல்ல கதைகள் வந்து பிச்ச ஆகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் என் என்னோட இன்னொரு கோ ஸ்டார் ஹரீஷ் குட்டி பையனாக நடித்த அந்த பையன் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து சீன்ஸ் தெரியாது பட் பையனுக்கு வந்து எல்லா சீனுமே தெரியும் எல்லா டைலாக்ஸுமே தெரியும் என்ன அடுத்து பண்ண போகிறோம் தெரியுது அந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக எல்லாருமே வந்து ரிஹர்சல் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க படத்தில் நடித்த ஜூனியர்ஸ்க்கு கூட அவங்க ரிஹர்சல் கொடுத்துருந்தாங்க
ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் ஏதாவது கோவப்பட்டிருந்தேன்னா இப்போயும் நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் இந்த இடத்துல அண்டு ரொம்ப நல்ல டீம் கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் சின்ன சின்ன படங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய பெரிய இடத்துக்கு நீங்கள்லாம் கொண்டு போகிறீங்க ஏன் லைஃப்பில் வந்து தீபாவளி போனஸ் நான் வாங்கினதே கிடையாது உங்களுக்கே தெரியும் சினிமாவில் யாருக்குமே தீபாவளி போனஸ் கிடையாது நான் காலேஜ் முடித்ததுக்கப்புறமும் இப்போ உடனே சினிமாவுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ எனக்கும் வேலைக்கு போகிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிடைக்கல தீபாவளி போனஸும் கிடைக்கல இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இது எனக்கு இந்த படம் தீபாவளி போனஸ் அமையுது ஸோ எல்லோரும் உங்களுடைய சப்போர்ட் கொடுங்க தேங்க்யூ அவர் எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சார்னு தெரில எனக்கு கிடைத்த இந்த முதல் வாய்ப்பில் அவர் எந்த இடத்துலையுமே தலையிடலை அவர் அவ்வளோ இண்டிபெண்டண்ட்டாக என்னை செயல்பட விட்டார் சார் இந்த மாதிரி இது தேவைப்படுது அப்படின்னா யோசிக்காமல் பண்ணுப்பா நல்லபடியாக பண்ணுப்பா அப்படின்னா சொன்னார் ஒரே ஒரு வார்த்தை ஆரம்பத்தில் சொன்னது என்னென்னா உனக்கு இது ஒரு வாய்ப்புனா ரொம்ப வருஷம் வாய்ப்புகள் தேடிட்டு இருப்பாங்க ஜெயிக்கணும்னு ஒரு ஆசையோடு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பசங்களை தேடு அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு நீ இது மூலமாக அவங்கள நம்ம உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி தான் அந்த டீம் உருவாச்சு நல்ல டீம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்குறோம் இந்த வாய்ப்பை வந்து என்றைக்குமே நாங்கள் யாருமே மறக்க மாட்டோம் சார் தேங்க்யூ தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசராக நாங்கள் நினைக்கிறோம் அடுத்தடுத்து டேரக்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணாலும் அவங்களோட கதைகளையும் நீங்கள் கேள் கேட்கணும் சார் அவங்களுக்கு இது மாதிரியான வாய்ப்புகளை கொடுக்கணும் சார் அடையாளம் தேடி அலைஞ்சிட்டு இருந்தோம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நிறையா இந்த டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பைலட் ஃபிலிம்ஸு இந்த மாதிரி தான் அப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணது ஸ்டூடெண்ட் ஆன்தம் வேர்ல்டு ஸ்டூடெண்ட் ஆன்தம் இன்றைக்கி எழுபத்தி எட்டு நாடுகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நியூசஃபோட அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஆன்தம் அந்த எழுபத்தெட்டு நாடுகள்லையும் அந்த பாடலை ஒளிபரப்பி தான் அந்த குழந்தைங்க அந்த கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அந்த பாடலை எழுதுனது வந்து மதன் கார்கி சார் இசையமைத்தது வந்து அனில் ஸ்ரீனிவாசன் அந்த ப அந்த அந்த பாடலில் இயக்கியது நான் அப்படி தான் ஒன்று ஒன்றா உள்ளே வந்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் அவரை பற்றி சொல்லணும் மரிய ஜெரால்டு அவருக்கு அவர் நிறையா சொல்லிட்டார் என்னை பற்றி அவர் ஊர் தூ தூத்துக்குடி நான் மதுரை அவர் ஹாஸ்டலில் தங்கி படித்தார் மூணாவது வருஷம் படி காலேஜ் மூணாவது வருஷம் படிக்கும்போது அவர் அவர்கிட்ட போய் நான் உட்காந்து நான் அந்த மாதிரி லிரிக்ஸ் எழுதி கொடுப்பேன் அவர் வெள்ளிக்கிழமை தூத்துக்குடி போவார் திரும்ப அவர் எப்போ திங்கக்கிழமை பஸ்ஸில் ஹாஸ்டலுக்கு வருவார்னு காத்துட்டு இருப்பேன் எதுக்காகனா அவர் நான் எழுதி கொடுத்த லிரிக்ஸை இசை அமைச்சு அவரே பாடி எனக்கு அந்த சீடியை கொண்டு வந்து கொடுப்பார் பஸ்ஸில் போய் காலேஜுக்கு வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு நான் வீட்டுக்கு போயிருவேன் அவர் காலேஜுக்குள்ளே போயிடுவார் அப் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழக்கம் ஏற்பட்டு அப்போயே சொல்லுவோம் எனக்காவது ஒரு நாள் படம் பண்ணுவோம் படம் பண்ணால் நீ தான் இசை அமைக்கணும் அப்படின்னு அப்படி அத்தனை வருடங்கள் கழித்து ஒரு படம் பண்ண அந்த படத்தில் அவர் தான் இசை அமைக்கணும்னு சொல்லி பண்ணோம் அவர் அதை பெருசாக பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டார் என்னடா பெருசாக பண்ண என்ன ஜெரி நான் அஜினா ஜெரால்ட்டு பெருசாக பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டேன் நம்ம புத்த பெஸ்ட் ஹங்கேரியில் தான் இதுக்கான கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஃபுல்லாக பண்ணணும் சார் பண்ணுவாரா சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே படத்தில் மியூசிக் மட்டும்தான் எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் பின்னணி இசை ரொம்ப அழகாக இருக்கணும்னு கேட்குறாரா மியூசிக்கில் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலான்னு சொன்னோடனே சாரும் ஓகே சொல்லி புத்த பெஸ்ட் ஹங்கேரியில் தான் கம்ப்ளீட் படத்துக்கான மியூசிக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாமே பண்ணது பெரிய வாய்ஸ் நமக்கு வேணும் படத்தில் அப்படின்னு கேட்கும்போது சந்தோஷ அண்ணா கூப்பிடலாம் அப்படின்னு ஜெரால்டு சொன்னான் நம்ம முதல் படம் சந்தோஷ அண்ணா வருவாரா அப்படின்னு கேட்போம் பாடுவார் கண்டிப்பான்னு இம்மிடியட்டாக பாட வச்சார் சந்தோஷ் நேரம் என்ன சார் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காங்க சாருக்கு நன்றி சொல்லணும் இந்த இடத்துல தென் ஓப்பனிங் சாங் வந்து மதுரை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது எனக்கு அந்த இடத்துல ஆண்டனி தாசன் சாரோட வாய்ஸ் வைக்கணும்னு யோசிப் யோசித்தோம் ஸோ ஓப்பனிங் சாங் அவரோட வாய்ஸில் ரொம்ப அழகாக வந்துச்சு இன்னொன்று அக்ஷராக அவங்க வந்து யூஸில் இருக்காங்க அங்கேருந்து அவங்க பாடினாங்க இங்கேருந்து இவர் கம்போஸ் பண்ணார் ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்து எங்கே போனைய பாடல் நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா அந்த எங்கே போனைய பாடல் அப்படி உருவானது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக இப்போ வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் ஜெரால்டு நானும் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம் என்றைக்கு இந்த நாள் நடக்கும் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் தென் தேங்க்யூ ஜெரால்டு அவனோட பங்களிப்புக்கு கௌதம் சேதுராம் கௌதம் வந்து பன் பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கபடி அப்படின்னு மந்த்ரா வீரபாண்டியன் ஒரு பைலட் ஃபிலிம் பண்ணியிருந்தார் அந்த படத்தில் கௌதம் வந்து கேமராமேனாக இருந்தார் அதே படத்தில் ஜெரால்டு வந்து மியூசிக் டைரக்டர் இருந்தார் அந்த படத்தில் நான் லிரிக்ஸிஸ்டாக இருந்தேன் அப்படி தான் எங்கள் மூணு பேரோட ஃபஸ்ட்டு பைலட் அங்கே பத்து வருஷத்
பார்த்திவ் முருகன் எங்களோட படத்தோட எடிட்டர் அவர் வந்து ஸ்பாட் எடிட்டில் இருந்து கேமரா பார்ப்பேன் டேக் ஓகே ஆனோடனே கௌதம்கிட்ட கேட்பேன் அப்புறம் திரும்பி ஸ்பாட் எடிட் பார்த்தி நோக்கி தான் வருவேன் பார்த்தி முகத்தை பார்த்தே தெரிஞ்சுக்குவேன் இந்த டேக் ஓகேவா ஓகே இல்லையா அப்படின்னு ஹீரோ மேம்ட்ட ஹீரோ சார்ட்டையும் மேம்ட்டையும் கே செகண்ட் செகண்ட் டேக் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப யோசிப்பேன் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே ஒன் டேக் ஆர்டிஸ்ட் எங்களுக்கு வேலையே இருக்கா டக் டக்குன்னு முடிச்சிருவாங்க ஆனால் பெட்டர் டேக்காக திரும்ப திரும்ப நான் கேட்டு கேட்டு போவேன் அதில் என்னென்னா சச்சின் வந்து ஒரு மாதம் மதுரையில் ஸ்டே பண்ணி இந்த மதுரை ஸ்லாங்கை கற்றுக்கிட்டு இவங்களுக்கு ஈக் அவங்க கூட தான் மூணு பேர் கூட தான் போஷனே இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேர் ஒரே டேக்கில் முடிச்சிருவாங்க தம்பினால் ரெண்டு மூணு டேக் போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக மெனக்கட்டோம் ஆனால் சச்சின்னால் ரெண்டு எங் மூணு இந்த மூணு பேர்னால் எந்த ஒரு ரீடேக்குமே இது வரைக்கும் நாங்கள் போனதே இல்லை ரீடேக் போயிருந்தோம்னா எங்களோட தவறுகள்னால தான் ரீடேக் போயிருப்போம் அதனால தான் படம் சீக்கிரம் எங்களை அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே முடிக்க முடிஞ்சிச்சு ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஒரு முப்பது நாள் முப்பத்தஞ்சு நாள் பட்ஜெட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த மூணாவது நாளே தெரிஞ்சிடும் இந்த படம் முப்பத்தஞ்சாவது நாள் வரும்போது எவ்வளோ செலவு கொண்டு போய் நிற்கும் அப்படின்னு ஸோ அதை கம்மி பண்ணுறதுக்காகவே ஒன்றரை கால் ஷீட்டு சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டரை மணிக்கு நாங்கள் முடிச்சுருப்போம் அடுத்த நாள் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஷார்ட்டு எப்படி எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஃபுல் ஸ்டெச்சாக ஒரே ஷெடியூலில் எடுத்த படம் இருபத்தி எட்டாவது நாள் படம் ஷூட்டு முடிச்சிட்டோம் நாங்கள் முடிச்சுட்டு போஸ்ட்டுக்கு போயிட்டோம் ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து டீமோட எஃபர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு தென் பாலமுருகன் அவர் பப்ளிசிட்டி டிசைனர் போஸ்டர் டிசைனர் பாலமுருகன் அவர் நானும் யதார்த்தமாக அவர் நிலையூரில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த கதை உருவாச்சு இந்த இடத்துல தான் நம்ம வச்சு இப்படி ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட நான் கதை சொன்னேன் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்புறம் அப்படியே ஓடணும் இன்ன நே இப்போ வரைக்கும் உள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரெண்டு டிசைனை ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்டு வந்தார் அவரை தூங்கவே விடல ஜெனிசஸ் ப்ரோக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எழுபது எழுபது போஸ்ட் எண்பது போஸ்ட் லாஸ்ட் த்ரீ டேஸில் மட்டும் அவர் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருந்தார் தேங்க்யூ பாலா இப்போ வரைக்கும் கூட நிற்கிறதுக்கு தென் நிசார் கான் கொரியோ நீங்கள் இந்த சாங் பார்த்துருப்பீங்க அதில் மட்டும் கிடையாது நிறையா விஷயங்களில் வந்து நிசார் கான் வந்து கதைகளில் கலந்துக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு டீமுக்கு ஒரு எனர்ஜியாக சில வார்த்தைகள் பேசுகிறது இந்த மாதிரி சப்போர்ட்டிவாக இப்போ வரைக்கும் கூட இருக்கிறீங்க நிசார் மாஸ்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ அடுத்து எங்களோட டீம் யார் வேறு என்னோடய டீம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கௌதம் அண்ணா கௌதம் அண்ணா வந்து எங்களுக்கு சீனியர் இதுக்கு முன்னாடி சினிமாவில் எங்கள் டீம்லே சினிமாவில் ரொம்ப வருஷம் ஒர்க் நிறைய படங்களில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரே ஆள் சினிமா பற்றி கொஞ்சம் எங்களை விட எல்லாரையும் விட அதிகமாக தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் கௌதம் மன்னன் தான் நிறையா டவுட் அவுட்டை தான் கேட்போம் போஸ்டில் நடக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் முன்னாடியே சொல்லிடுவார் நாளைக்கு இந்த இடத்துல இது நடக்கும் யோசிச்சுக்கோங்க நாளைக்கு இங்கே இது நடக்கும் இது யோசிச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஆள் அண்ணன்ட்ட கேட்போம் ஒப்பீனியன் கேட்போம் அண்ணன் ஒரு மாதிரி ஃபேஸ் வச்சாருனா அதை மாற்றுங்கடா யோசிங்கடா அவர் எதுவும் சொல்கிறாருன்ற மாதிரி நாங்கள் யோசிப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் கௌதம் அண்ணன் தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னோட உதவி இயக்குனர்கள்னு சொல்ல மாட்டேன் நாலே இயக்குனர்கள் அவங்க அவங்க தான் வந்து அவங்க தான் இந்த தம்பி இம்ரான் வேலு இன்னும் மூன்று தம்பிகள் சக்தி கார்த்தி மதி அப்புறம் எங்களோட அந்த அஞ்சு பசங்க தினேஷ் ஆறு பேர் அஞ்சு பேர் மதி சேர்த்து ஆறு பேர் இவங்க தான் வந்து எங்களோட டீம் இவங்க தான் எங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வருஷமாக ஓடி இந்த கதையை எங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க இருந்து சப்போர்ட் பண்ணி இந்த பேப்பரில் இருக்கிறத ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க இதுதான் டீம் நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் நான் வேறு யார் எங்களுக்கு வந்து லெனின் சார் கிடச்சாங்க இந்த படத்தை முடிச்சிட்டோம் எடிட்டர் பி லெனின் சார் அவர் நானூறு ஐநூறு படங்கள் ஒர்க் பண்ணவங்க நாங்கள் சின்ன பசங்க இப்போ வந்து பசங்க சார்கிட்ட கௌதம் மூலமாக தான் சார் அப்ரோச் பண்ணி சார் எங்கள் படத்தை பாருங்கள் ஏதாவது எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அந்த படத்தை வேறு என்ன பண்ணலான்னு கேட்கும்போது நான் படத் ஒர்க் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்கும்போது நான் படத்தை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் பார்த்துட்டு நான் அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணுறேன்னாரு சார் படம் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஓடி முடிஞ்சு சரி டீ காஃபி கொண்டு வந்துடலான்னு சொல்லி உள்ளே போனோம் அப்படியே கொண்டு வெளியில் கொண்டு போக சொல்லிவிட்டு திரும்ப ஒரு படத்தை ஃபஸ்ட்லேருந்து போடுன்னு ரெண்டு தடவை படத்தை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சார் கட்டில் உட்காந்து பார்த்திக்கு வந்த பார்த்தியும் சாரும் உட்காந்து அந்த அந்த ரூமை பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ லெனின் சாருக்கு இந்த இடத்துல நாங்கள் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் தேங்க்யூ லெனின் சார் விக்ராந்த் சார் படத்தில் கதை கேட்டுட்டு ரொம்ப
ஜெனிசிஸ் ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் கடைசி இந்த படம் வந்து முதல்ல பார்த்தவர் அவர் தான் அவர் பார்த்துட்டு அப்போவே சொன்னார் இந்த படம் நமக்கு வேணும் நம்ம பார்ப்போம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் எப்போல்லாம் இறங்குவோனோ அப்போலாம் நம்பிக்கை கொடுப்பார் கடைசியாக இந்த படத்தை கொண்டு நல்ல வழியாக கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் பிரதர் தேங்க்யூ இந்த தம்பிகள் நசீர் நந்து கார்த்திக் யாராவது மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா தாரணி தாரணி நிறுத்திருக்காங்க தாரணி சப் டைட்டில் அண்ட் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நிறையா அந்த பாப்பா தங்கச்சி இவங்க தான் ஓன்னாங்க நிறைய இடங்களில் சப்போர்ட் பண்ணாங்க எனக்கு நிறைய இடங்கள் அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க ஆனால் இங்கே போனால் சரியாயிடும்னா இங்கே போனால் சரியாயிடான்னு வந்து கூட நின்றாங்க ஹரீஷோட ஃபாதர் கணேஷ் மாமா அவங்களும் இந்த படத்தில் ஒரு ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க தான் என்னை சித்தூருக்கு எப்படி போகணும்னு தெரியல அகரமங்கலம் அங்காளிபுரம்னு ஒரு ஏரியா சொல்கிறாங்க மாமா எனக்கு தெரியாது எப்படி போகிறது வழி அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் என்னை கூப்பிட்டு போய் லொக்கேஷனில் கொண்டு போய் கரெக்டாக சேர்த்தாங்க இன்ன வரைக்கும் எனக்கு எல்லா அதுலேயும் பின்னாடி நின்று கவலைப்படாதீங்கன்னு தட்டி கொடுத்துட்டே இருப்பார் தேங்க்யூ கணேஷ் மாமா மாலிக் நிறைய பேர் இன்னும் யாரையாவது விட்டுருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டோம் ஒரு ப்ராடக்டை கொடுத்துட்டோம் நீங்கள் நினச்சா என்ன வேணால் செய்யலாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு வாழ்வியலான ஒரு கதை யதார்த்தமான ஒரு கதை சார் சொன்ன மாதிரி இதில் வேறு எதையும் நாங்கள் திணிக்கலை தேங்க்யூ படத்தை பார்த்துருக்கீங்க அவங்களோட ஒப்பீனியனை எங்களுக்கு நல்லபடியாக கொடுங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேருங்க இந்த தீபாவளிக்கு தீபாவளி போனஸ் நல்லபடியாக வரட்டும் இந்த ஒரு நாலு வருடங்களாக நான் வீடு தங்கலை இதுக்காக என் பிள்ளைகள்ட்டையும் எங்கள் அம்மா அப்பாட்டையும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஜெயிச்சிருவோன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிருவோன்ற நம்புகிறேன் Uh, once again, thank you, Deepak Kumar Tala, sir. Uh, thank you so much. Well, thank you, sir. Thank you. Ma'am, tell me about it. Sir, tell me about it. Can I come to the room? Tell me, ma'am. Ma'am, I can't see the camera on the camera. I can't see the camera. அவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்கும் மேமோட அந்த ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ் ஷார்ட்ஸ்லாம் மே கேரக்டர் வைஸ் பார்க்கணுன்னா எனக்கு புதுசாக நான் மேம் அப்ரோச் பண்ணும்போது ஒரு பதட்டத்தோடையே இருப்பேன் நரேஷன் பண்ணும்போது கரெக்டாக நரேஷன் பண்ணிடுவேன் சில விஷயங்கள் மாற்றும் போதோ சில விஷயங்கள் சொல்லும் போதோ ஒரு ஒரு பயத்தோடையே சொல்லுவேன் கீழே பார்த்துட்டு இப்படி மேலே பார்த்தாங்கன்னா எனக்கு அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் மேம் அப்படின்னுமே சார் ஃப்ரீயாக இருங்க ரிலாக்ஸாக இருங்கன்னு வரும் ஆனால் நான் எல்லாத்தையுமே அப்படி தான் பேசுவேன் அது என்னோடய இயல்பு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா என்ன என்ன விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் கேட்பாங்க அந்த படம் எப்போ சார் வரும் அவர் என்ன சார் பண்ணுறாரு டக்குன்னு ரிலீஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் இப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் எனக்கு ரிவி நியூஸ் வெளியிலேருந்தெல்லாம் வரும் ஸோ ஒரு நீங்கள் சினிமாவில் எங்களுக்கு முன்னாடி திரையில் வந்தவங்க ஒரு இயக்குனராக நான் முதல்ல உள்ளே வந்திருந்தாலும் எனக்குன்னு கொடுக்க வேண்டிய அந்த மரியாதையை இன்ன வரைக்கும் நீங்கள் எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் கொடுக்கல கரெக்டாக கொடுக்குறீங்க எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் என்னை குறைச்சி எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் என்னை குறைச்சி இட இடம் கொடுக்கல எல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க மேம் எங்களுக்கு அந்த பதினெட்டு நாளில் நீங்கள் முடிச்சு கொடுக்கலேன்னா ஃபினான்ஷியலாக நாங்கள் ரொம்ப அந்த இடத்துல கஷ்டப்பட்டிருப்போம் ஏன்னா நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு ஒரு சுடுகாட்டில் நடந்து வர சீன் அது அப்படி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்க பாடி மேம் வந்து அந்த சுடுகாட்டில் அந்த அந்த ரோட்டில் நடந்து அந்த எங்கே போன சீனில் நடந்து வந்திருப்பாங்கள்ல யோசித்தோம் இப்போ எடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு ஆனால் அப்போ அவங்ககிட்ட சொல்லலை மேம் அது நாங்கள் ஃபயர் எஃபெக்ட் போட்டிருக்கோன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ பயந்துருவோம் அப்படின்ட்டு யோசித்தோம் பட் ஆனால் அந்த ஷார்ட் வந்து பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி நடுவில் சிக்காக நாங்கள் முடியல இருந்தாலும் வந்து நடிச்சு கொடுத்தாங்க டப்பிங் ஆனால் மேம் என்கிட்ட கேட்பாங்க சார் நீங்கள் திரும்ப என்ன கூப்பிடுவீங்க பேச்ச ஒர்க் இருக்கும் அப்படின்னா இல்லை மேம் இருக்காது மேம் அதே மாதிரி டப்பிங் முடிச்சோடனே மேம் வந்து சொல்லுவாங்க சார் திரும்ப என்ன கூப்பிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை மேம் இருக்காது மேம் ஸோ இப்படி இருக்காது மேம் இருக்காது மேம் நான் சொன்னதுக்கு காரணம் வந்து என் எடிட்டர் மேலே இருக்க எனக்கு நம்பிக்கை எனக்கு அதை செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க கரெக்டாக தென் தேங்க்யூ மேம் இந்த இந்த மேடை இன்றைக்கி ரொம்ப அழகாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அந்த நன்றியை நான் மறக்க மாட்டேன் இது உங்களோட படம் நம்ம படம் இதை நல்லபடியாக கொண்டு போய் சேர்ப்போம் வேறு யாராவது மிஸ் பண்ணி தான் மன்னிச்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு என்டையர் டீம் பின்னாடி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி முன்னாடி இருக்க உங்கள் எல்லாத்துக்கும் அட்வான்ஸாக நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பிளான் பண்ணீங்களோ எல்லாம் ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா செட்டா ஆயிரம்ன்றீங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா செட்டெல்லாம் பிளாட்ஃபார்ம்ல போட்டு விற்கவே மாட்டான் அது மாதிரி ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபா செப்பல் முந்நூறு ரூபா நீங்க நூறு ரூபா செப்பல் எடுத்து காட்டுறாங
என்னன்னு கொஞ்சம் விலக்கி சொல்லுங்க அது வேற மீனிங் ஆகி போயிடும் என் ஃப்ரெண்ட் வந்து மூவி ஆர்டிஸ்ட் அந்த ஏரியாவில் வந்து நம்ம நியூ இயர் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க நம்ம போகலாம் அந்த சொல்லிட்டு வந்தோம் காலேஜ்னால் எப்படி ஜாலியாக இருக்கிறது என்ஜாய் பண்ணுறது பட் அவங்க அங்கே பார்த்தா அவங்க வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி ரைட் டே டு டே அவங்க லைஃப் வாழ்கிறதுக்கு இந்த ப காசு பணம் பற்றாமல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு ட்ரை பண்ணி ரைட் ஸோ நான் வந்தது வந்து வேறு இதில் வந்தேன் நான் நான் நினச்சேன் மேபி ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் ரைட் அந்த காலேஜில் இருக்கும்போது என்ன நினைப்போம் தண்ணி அடிச்சுட்டு கலாட் பண்ணோம் அது மாதிரி இல்லாமல் அது வந்து எனக்கு மனசில் வந்து ஒரு ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிச்சு இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிளா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்களா ஒரு ஒரு நியூ இயர் கூட அவங்களால கரெக்டாக செலிப்ரேட் பண்ண முடியல அன்ற ஒரு இம்ப்ரெஷன் மைண்டில் கிரியேட் ஆகிடுச்சு கேமராமேன் சார் உங்கள் படத்தில் அந்த செப்பல் சீன் சொன்னேன் ஆனால் நிஜமாக ரிச்சாக காட்டினது உங்கள் உங்கள் ஒர்க்கு என்னென்னா அந்த ட்ரெயின் ஷாட்லாம் எடுத்துருந்தீங்களே இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் போகிறதெல்லாம் அதெல்லாம் எப்படி பிளான் பண்ணீங்க எப்படி வேறு லெவலில் இருந்தது இந்த படத்தை வந்து பெரிய ரிச்சாக காட்டினது அந்த சீன்ஸ் தான் இதுக்கு முன்னாடி என்ன படம் பண்ணியிருக்கீங்க அதையும் இப்படி சொல்லுங்கள் சார் நான் இதான் என்ன ஃபஸ்ட் படம் ஒன் பை டெலர்கள்னு ஒரு படம் ஒன்று வந்துச்சு அதில் நான் கிளாஷ் ஒர்க் பண்ணேன் அண்ட் நான் யூகே செந்தில் குமார் சார் ஒரு ஹஸ்கண்டாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ ராஜா பட்டா சாட்டர்ஜி பியா பிரேம காதல் அவங்களோட அசோசியேட்னா ஸோ அவங்க அப்படி தான் அவங்க கூட தான் ஒர்க் பண்ணேன் அவங்க கூட தான் கற்றுக்கிட்டேன் வேலையெல்லாம் ட்ரெயின் சீன்ஸ் எப்படின்னா லைக் எனக்கு வந்து டேரக்டர் வந்து முன்னாடியே அவர் அவர் அந்த ஊரை வந்து ரொம்ப படிச்சிட்டார் அந்த ஊரை வந்து அவருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் நான் தான் புதுசு அவர் புதுசு இல்லையா அதனால் அவர் ரொம்ப ஈஸியாக எனக்கு சார் இந்த ஷார்ட் அந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே அவங்க போகிற ஷார்ட் இருக்கும் அந்த ஷார்ட் எடுத்து அந்த ஷார்ட் தான் ஆக்சுவல் பிளான் எடுக்கும்போது சார் இந்த இடம் காலியாக இருக்குது ஒரு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ட்ரெயின் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஷார்ட் எடுக்கலாமா நல்லாயிருக்குமா ஆ சார் போகலாம் இன்ஸ்டண்ட்டாக சார் இந்த இடம் நல்லாயிருக்கு இந்த ட்ரெயின் இந்த ட்ராவல் நல்லாயிருக்கு இதை போகலாமா ஆ ஓகே சார் நான் ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டாக போயிட்டேன் ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு என எனக்கு ஸ்கிரிப்ட்னு எனக்கு யூடியூப்பில் எனக்கு வந்து ஒரு வீடியோ காமிச்சாங்க என்னென்னா நம்ம அந்த செப்பல் சீன் இருக்குது அதை மட்டும்தான் காமிச்சார் சார் இது தான் சார் இதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி தான் சார் கதை இது எனக்கு இந்த செப்பல் சீன் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் வீடியோவாக எடுத்துருக்கேன் சார் அவர் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமே பண்ணி காமிச்சு அதுக்கப்புறமா தான் நான் அங்கே போனேன் திருப்பணங்கம் வீட்டில் அவர் கூட உட்காந்து ஸ்கிரிப்டெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் லொக்கேஷன் நான் ஓகே சொல்லிட்டு முன்னாடி அவர் ஓகே சார் அப்படின்னு இல்லை சார் ஒரு ஒன் மோர் கரெக்டாக இருக்குது சார் போதும் சார் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சார் ஸோ அதுன்னு அதுவே எனக்கு எப்படி ஆயிடுன்னா நம்ம நான் ஏ நான் கேமரா பார்க்கும்போது நான் என்ன யோசிப்பேன் ஃப்ரேம் பார்ப்பேன் லைட்டிங் பார்ப்பேன் மூமெண்ட்ஸ் பார்ப்பேன் இல்லையா சில இடங்களில் அதுக்கு மீறி சில இடங்களில் ஆர்டிட் கண்டி கண்டினியூட்டி அந்த மாதிரி தான் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் பார்க்க முடியும் நான் திரும்பி பார்த்தா ஓகே சார் நல்லாயிருக்கு அப்படின்ட்டு வர் அது அது எனக்கு எப்படி ஆச்சுன்னா ஐயோயோ அவர் எல்லாத்துக்குமே ஓகே சொல்கிறாரே நம்ம நம்ம பத்தாத இன்னும் நல்லா பண்ணணும் இன்னும் நிறையா பண்ணணுன்ற ஒரு ஃபீல்லாம் எனக்கு எப்போவுமே கொடுத்தது அது டேரக்டர்ஸோட இது தான் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் நீங்கள் போனஸ் வாங்கலை நான் வேலைக்கு போகல அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் நடிக்கிறதே ஒரு வேலை தான் அதுக்கு மெயின் பெரிய போனஸ் தலைவரோட பொண்ணாக நடிச்சிருக்கீங்க அதை நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாம்ல தலைவர் கூட நடித்து எனக்கு பெரிய போனஸ் இல்லை இப்போ தீபாவளிக்குன்னு ஒரு போனஸ் நம்ம அப்பாலாம் வாங்குவாங்கல்ல நான் அதை மென்ஷன் பண்ணி சொன்னேன் ரித்திகா நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாளாக தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் காணும் பிக்பாஸ்க்கு அப்புறம் ஏன் உங்களால் வெளியே வர முடியலையா ஏன் வந்து ரொம்ப செலக்ட் பண்ணி படம் பண்ணுறீங்களா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் நான் இருக்கேன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி நான் பிக்பாஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டேன் டார்ச் லைட் பண்ணுங்க அது சரியாக போகலை டார்ச் லைட் வந்து நான் பிக்பாஸ்க்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டேன் ரிலீஸ் ரிலீஸ் வந்து நான் பிக்பாஸில் இருக்கும்போது அது ரிலீஸ் ஆச்சு சார் என்ன காரணம்னா இப்போ வந்து உங்களை காண்டக்ட் பண்ண முடியலையா டேரக்டர் வந்து வந்து கதை சொல்லும் போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச கதை தான் பண்ணுறீங்களா இல்லை எல்லா கதையும் சேர்த்து பண்ணுறீங்களா இப்போ எனக்கு ஒரு அஞ்சு படம் ரிலீஸ்க்காக வெயிட்டிங்கில் இருக்கு அது ரிலீஸ் ஆனால் தானே உங்களுக்கு தெரியும் டேரக்டர் சார் உங்களுக்கு இல்லை இல்லை இதுக்கு சொல்லுங்க இதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க ரிலீஸ் ஆனா சொல்ல சொல்ல போறோம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ரிலீஸ் ஆனா தானே உங்களுக்கு தெரியும் பிக் பாஸ்க
பிக் பாஸ்க்கு அப்புறம் இரண்டாம் உலக பொருள் கடைசி கொண்டு ரிலீஸ் ஆச்சு அதை நீங்கள் பார்த்தீங்களா 